بسم الله الرحمن الرحيم تحقق في مكة أربعة يدفع إبراهيم مكنسة كربائية بقوة مقدارة 25 نيوتن إذا كان قياس الزاوية بين ذراعي المكنسة وسطح الأرض 60 درجة فأوجد الشغل بالجول إذا بذل إبراهيم عند تحرك المكنسة مسافة 6 أمتار يعني إذا اتجه الأمام 6 أمتار طيب لحل هذا السؤال عند الطريقتين الطريقة الأولى باستعمال قاعدة مسقط الشغل قاعدة مسقط الشغل تمثل بالقانون الشغل يساوي دبليو واحد اللي هو مسقط الزاوية على مسقط القوة المؤثرة على المتجه A B في المتجه A B طول متجه عفوا طول متجه A B اللي هو يساوي ستة طيب دبليو هنا واحد يساوي الطول في كوساين الزاوية الطول هنا يساوي كم؟ خمسة وعشرين في كوساين الزاوية كم؟ ستين وهذا يساوي هذا يساوي اثنى عشر فاصلة خمسة نبدأ بالتعويض الآن دبليو واحد يساوي اثنى عشر فاصلة خمسة في طول المتجه اي بي يساوي ستة وهذا يساوي اثنى عشر فاصلة خمسة في ستة يساوي خمسة وسبعين جول ننتقل للطريقة الثانية وهي باستعمال قاعدة الضرب الداخلي للمتجهات هنا عندنا المتجه الأول هنا إلى ست أمتار إلى الأمام هذه عبارة عن X وهذه عبارة عن Y يعني الـ X عبارة عن ستة والـ Y على الخط يعني صفر هذا المتجه الأول المتجه الثاني عندنا الطول وعندنا الزاوية طيب عشان نوجدها نمثلها بالقانون كوساين أو عفوا الطول إنه خمسة وعشرين في كوساين الزاوية ستين خمسة وعشرين ساين الزاوية ستين طيب عندنا هذا المتجه الأول وهذا المتجه الثاني وقانون قاعدة الضرب الداخلي للشغل يعطى القانون التالي W يساوي القوة المؤثرة F طبعا القوة المؤثرة عبارة عن متجهين الأول والثاني في المتجه A B طول متجه A B وهذا يساوي هذا يساوي طبعا المتجه الأول خمسة وعشرين كوساين ستين خمسة وعشرين ساين ستين مضروبة في ستة فاصلة صفر وهذه كلها مضروبة في طول الـ AB وهو كم ستة مضروبة في الستة هذا يساوي نضرب الأول بالأول والثاني بالثاني ونجمع طبعا خمسة وعشرين كوساين ستين قبل شوية وجدناها اثنى عشر فاصلة خمسة اثنى عشر فاصلة خمسة في الستة يساوي خمسة وسبعين زائد خمسة وعشرين ساين ستين في صفر يساوي صفر أي شيء يضرب صفر يساوي صفر وهذا يساوي خمسة وسبعين زائد صفر يساوي خمسة وسبعين جول